хотел бутерброд мне показать. О -о -о. Это будет вкусно. О -о -о. Друзья, как вы знаете, мы собираем новогодний набор. Набор с всякими ништяками, вкусными штуками. Сладости в основном, но вы пишите в комментариях, что хотите увидеть чего-то закусочного. Конечно же, первое, что приходит на ум, это паштет. Но паштеты бывают настолько разные, кардинально разные, вкусные, невкусные. И я пересмотрел тысячи один ролик сейчас, кто выкладывает эти паштеты. Конечно, такое себе дело. На любителя. Я сегодня буду показывать, как приготовить прям практически идеальный паштет. Ну, по крайней мере, для меня. Очень вкусный, яркий, насыщенный вкус. Простые доступные ингредиенты, но технология, конечно же, решает. Мы будем готовить в духовке при низкой температуре на водяной бане. Что позволит сделать текстуру более воздушную, сливочную такую. И применение этого паштета будет разное. Мы же, конечно, с вами приготовим в красивой баночке. Сделаем еще конфитюра из лука тоже покажу как сделать да из простых ингредиентов такую вкуснятину ну и конечно же покажу как можно еще и другой посуде сделать не только подарочный который можно поставить на ваш праздничный стол давайте сейчас вместе с вами приготовим для своего паштета я взял доступный продукт это куриная печень а вы можете использовать и индюшачью печень, вы можете использовать утиную печень, можно комбинацию этих печеней делать. То есть здесь уже в зависимости от того, что вы больше всего любите. Мы будем использовать лук, у меня дома остался только ялтинский лук. Не подумайте, что я зажиточный какой-то человек, но реально не оказалось простого лука, я бы взял его. Но есть ялтинский красный, он сладкий, вкусный, поэтому я думаю, что хуже точно и не будет. Мы будем использовать соль, мы будем использовать яйца, сливочное масло. Многие в приготовлении паштета э, используют масло просто в растопленном состоянии. Добавляют в массу, все это там пробивают, а большинство людей и вовсе э, используют э, как бы при обжарке, да, там морковь добавляют, какие-то корнеплоды, еще что-то, просто готовят это все на масле. Потом заливают вином или бульончиком, пробивают блендером. Получается такая серая, не очень приятная масса, вот, не очень вкусная, а масло можно по-другому использовать, более правильно. Ее использовать, когда мы готовим сухое масло, масло Берну Z, то есть мы будем топить сейчас наше масло, я поместил его в сотейничек, где-то при средней температуре минут 15-20, то есть оно у нас сейчас карамелизуется, а лишние там, белки, все сгорит, получится чистое прозрачное масло. По-другому оно еще называется масло Берну Z. Я как-то отдельно снимал ролик про это масло, про его возможности в использовании. Вообще шикарная штука на кухне, просто даже хранить его в холодильнике, использовать для обжарки стейков, либо каких-то морепродуктов, добавлять даже в выпечку и многие-многие другие вариации, это все возможно. Масло приобретает очень интересный ореховый вкус, соответственно, по штету мы добавим вот эту вот интересную нотку, ореховую, карамельную, будет очень вкусно. Здесь технология очень простая. Просто в сотейничке при среднем температуре огня мы топим сливочное масло. Как вы увидите, когда пойдет активная пена, рост, это означает, что в принципе наше масло приготовилось. Если подходить более научным путем, то температура 144 градуса по термометру вы можете также довести. Можете первый раз приготовить по термометру, если он у вас есть, да, и потом уже э, понимать вообще, какое, какая консистенция. В общем, топим сливочное масло, а в это время мы занимаемся... Э, разделкой нашей печени печень выбирайте обязательно упругую хорошую чтобы она не зеленая была чтобы вот она прям была свеженькая хорошая многие по-разному ее чистят на самом деле как принято она состоит из двух таких частей поэтому можно разрезать в этой части срежем лишние вот эти все пленочки кровяные всякие вот такие вот штучки все это удаляем все это не нужно многие заморачиваются прям очень сильно и проходится вот так вот прям ручками 
снимают вот эту вот пленочку. Эта пленка может давать горечь, поэтому, конечно же, лучше всего освободить нашу печень вот от этого всего лишнего. Поэтому вот максимально, сколько вы сможете снять, вы это снимаете. Да, это занимает время, это немножко муторно, но, поверьте, результат будет очень классный. Вот так вот. Не спешите. Все у вас прекрасно получится. Также здесь... Да, видите, у нас есть такая не очень приятная штучка. Кто-то не парится, кто-то вместе все это использует. Но это неправильно. То есть оно съедобное, понятно, ничего там не будет, если вы все это дело вместе будете использовать и пробьете. Но результат может быть не тот, который вы ожидаете. Также многие замачивают в молоке, дают печени немножко более, знаете, такую молочную среду, чтобы вот все молоко вытягивает из себя все самое плохое, в том числе и горечь. Но это не всегда работает, на самом деле. Все дело в пленках, поэтому лучше всего их просто удалить. Поэтому вы можете прям эту печень деформировать, прям вцепляетесь в нее, и как вот фуагра, да, у нее есть вот такие нити. Это все вот удаляем. Таким образом поступаем со всей нашей печенкой. Так, ну вот такое масло получилось. Видите, оно такое прям темненькое. Сейчас там еще много того, чего сгорело, поэтому мы отставляем в сторону. Пусть оно хорошо у нас остынет. Все это сядется. Мы процедим и будем уже добавлять в основную массу. Сейчас я ставлю другой сотейничек, и мы здесь должны будем спассировать лук. Будем лук пассировать на простом маслице. Самое простое подсолнечное. И лук нарезаем здесь произвольно. Я нарежу его немножко помельче, для того, чтобы он быстрее приготовился. Все равно мы потом это будем перебивать в одну однородную массу. Срежу здесь основание. И просто нашинкую. Добавляем масло где-то 30 мл. И пассируем лучок. Здесь я уменьшу сейчас температуру. Очень советую вам не обжаривать лук, а как бы его пассировать, чтобы он сейчас у нас не карамелизовался, да, а просто приготовился. Так будет вкуснее. Все, помешиваем, доводим его до готовности. Добавим еще небольшое количество тимьянчика и немножко орегана. Пусть оно вместе с лучком у нас пассируется. Ну что, вот так вот прошло, наверное, минут 7. Мы приготовили лучок, он уже не хрустящий, но и не сильно обжаренный. Теперь начинается магия. Начинаем все это собирать в каком-либо блендере. Вы можете воспользоваться в том числе и погружным блендером, просто это будет не так удобно. Помещаем печень нашу всю в стакан и смешиваем все остальные ингредиенты. А это у нас яйца, помещаем сюда соль, я в данном случае использую нитритную соль, но для тех, кто занимается колбасками, там колбасами знают преимущество этой соли в том, в чё, что а, у нас изделие становится не серое, да, оно будет такое розовенькое, очень красивое. Но если вы любите простые паштеты, как бы и без претензий к цвету, то используйте самую простую соль. Вообще все будет прекрасно. А, наше масло на Z, посмотрите, хочу показать, да, видите, оно приготовилось, стало темненькое, но темное в первую очередь из-за того, что все, что у нас сгорело, осталось на дне. Мы сейчас будем процеживать прям сюда. И я хочу добавить еще небольшое количество трюфельного масла для аромата, для пикантности. И, конечно же, в любые паштеты мы добавляем достаточно много черного перца. Здесь у меня не только черный перец, здесь есть и зеленый, и белый перец, что даст, опять же, более глубокий вкус. Прям не жалеете перчика. Это будет холодная закуска, поэтому вкусы должны быть очень яркие. Думаю, что достаточно. И теперь наша маслица. 
Процеживаем его, можно через марлю даже, но ничего страшного. Сит, сито очень тоненькое, мелкое, поэтому все будет хорошо. Видите, какой цвет, прям карамельный. А пахнет действительно, как будто бы мы туда добавили фундука. Все, все, что вот у нас, видите, не бойтесь, да, конечно, это мыть неприятно. Но все вот это вот плохое, оно у нас осталось в сотейничке. Теперь закрываем и объединяем до полной однородности. Что, у нас прошла буквально минута, минута 20, если быть точнее. Мы получили вот такой гоголь-моголь. Жидкий наш паштет. Такая вот у него консистенция, такой цвет. А многие готовят прям так. Но текстура получается немножко такая <coughs> более рыхленькая. В целом тоже хорошо, если вы не любите заморачиваться, можете вот прямо на этом этапе переливать формочку, запекать, да, по, по технологии, как я расскажу дальше. Но я люблю, я, может, как бы к этому как-то серьезно слишком отношусь, чтобы текстура была идеальной. Поэтому я еще дополнительно а, процеживаю нашу массу. Возможно, там какие-то комочки попадутся, да, возможно, где-то жилку мы оставили какую-то или еще что-то. Оно все останется на сито. Такой мусс из печени. Французы очень любят, в большинстве своем часто используют фуагра, это гусиная печень, очень жирная, очень дорогая, но, конечно, из нее результат получится, получается прям изумительный. Но и такую простую печень можно приготовить на очень высоком уровне, поэтому сейчас процеживаем и помещаем по формочкам. Так, и я воспользуюсь вот такими вот красивыми формочками для запекания. Также у меня есть вот такая вот баночка красивая, которая пойдет у нас в набор. Она прозрачная, ее можно красиво будет положить. А мы берем форму, сейчас мы наполним ее горячей водой. Наполним нашей паштетной массой. А наполняем не полностью, не до самого верха, оставляем опять же место для того, чтобы можно было выложить наш конфитюр. Сейчас мы, кстати, его и приготовим. Если у вас духовка поддерживает пар, то это на самом деле очень хорошо, потому что вы можете просто поставить на пар, закрыв все это дело. И вам потребуется 65-68 градусов. То есть все очень просто. Включаете на нужную температуру, ставите на 1 час. В зависимости да, от формы, если форма как бы большая, вы выпекаете в какой-то вот прям в таком кубу. Кубе, да, там, кубе, такое слово, такого нету, <смех> в форме, в какой-то крупной, то, соответственно, времени нужно больше, там, полтора-два часа. На такой форму, я думаю, часа более чем будет достаточно. У меня сюда одна не помещается формочка, я ее отставлю в сторону, приготовлю за кадром. В общем, такая красота. Если нету крышки, то обязательно заматываем все это пищевой пленкой. Опять же, для того, чтобы при приготовлении у вас не подпекался верх, чтобы у вас не попадала лишняя влага, если вы готовите на пару, чтобы все было герметично. Собственно, кстати, вот с этой штучкой мы так и сделаем. Я сейчас ее отдельно накрою пищевой пленочкой. И все. Духовочку разогреваем. Духовка у нас уже а, градусов, да, где-то 65 я выставил. Но для того, чтобы, раз у нас пара нет, температура была более, так сказать, точная, мы будем использовать воду. Воду наливаем в эту форму. Я ее также прогрел сейчас, градусов 80, и заливаем сюда. Все, великолепно. Ставим в духовку на 1 час. Итак, пока у нас там все запекается, готовится, мы сделаем с вами луковый такой мармелад, конфитюр. Его все по-разному называют. В общем, это э, такое хорошее варенье винное из лука. Лук должен быть сладенький, вкусненький. Э, я буду использовать в него немножко бадьяна, звездочка аниса, хорошая специя. 
с луком, с паштетом прекрасно сочетается. Будем использовать Петроксименес, это Херес. Можно использовать портвейн, можно использовать в целом просто красное вино. Но если вы берете сухое красное вино, вам потребуется сахар. Сахар лучше использовать коричневый. В процессе обжарки лука мы добавляем сахар и добавляем потихонечку красное вино. В данном случае Петроксимена с очень ароматный, сладкий, выдержанный такое вот вино, которое, знаете, десертное. Поэтому лишний сахар здесь мне не потребуется. Добавили немножко сливочного масла. Добавляем сюда звездочку аниса. Я буквально одну штучку добавлю, потому что она хорошо раскроет свой вкус в процессе приготовления. Да? И сейчас я нарезаю лук. Лук нарежем на перышке, опять же. В процессе приготовления все это дело уменьшится, да, и будет очень удобно потом это употреблять. Нарежу достаточно тонко. Если не любите лук, вы, конечно же, можете взять что-то ягодное. Очень здорово к паштету, клюква, брусника, да, вы можете использовать черную смородину, вишня. Вот все, что вот это вот красненькое, все, что сочетается, как принято хорошо с вином, соответственно, оно более такое закусочное, то есть прекрасно подойдет. Поэтому не бойтесь, экспериментируйте. Я в каждом видео призываю вас просто не бояться. Кулинария такое дело, что здесь как бы вот вы решаете. То есть вы можете добавить одно, второе, третье. Нет сливочного масла, добавили что-то другое. Да, комбинируйте свои знания, берите как бы за основу технику, а продуктами вы уже можете играться. То есть не нужно следовать всегда одному рецепту, да, и бояться, что вот у вас там одного ингредиента какого-то нет. Все всегда решаемо. Так и открываются великие рецепты. Да, там история про э, салат Цезарь, да, когда наехало очень много гостей в гостиницу, кормить их было нечем. Шеф собрал все, что у него было. Анчоусы, зелень, это, это, забабахал все это с пармезанчиком, получился вот легендарный салатик. Вот то же самое, да? Не бойтесь, готовьте и радуйтесь. Мы сейчас буквально немножко посируем до золотистого цвета и будем добавлять херес. Итак, мы вот, наверное, минут 5-6 обжарили наш лук. Достаточно на высокой температуре, видите, он стал такой немножко жареный, не сырой, то есть он уже практически приготовился. И теперь мы частями начинаем заливать сюда вино. Добавляю первую часть. Не нужно все сразу же выливать, здесь мы будем уже регулировать. И уже выставляем на низкую температуру, слабый нагрев для того, чтобы у нас все это дело томилось. Сразу же раскрываются вкусы. То, не знаю, это крепленое вино по типу хереса или портвейна имеет такие очень приятные ноты чернослива, чего-то вот такого пряного. То есть вот прям идеально подходит как раз-таки к новогоднему столу. Поэтому сейчас эта влага, она начинает выпариваться, Сахара остаются, вкус остается, и мы вот так вот в несколько этапов, постеконьку добавляя вино, доводим до готовности. То есть у нас будет такая более клейкая масса, ну, собственно, как у варенья, только из лука. Все, я думаю, что на это потребуется минут 15, может быть, аж 20. Но результат сейчас вам покажу, как и всегда. У нас паштет уже приготовился. После того, как он запекся, я поставил его при комнатной температуре буквально на полчаса. Он подостыл, после этого убрал в холодильник. Прошло порядка двух часов в холодильнике. То есть наша масса стабилизировалась, и она стала очень нежной, очень красивой и текстурной. Я сейчас засервирую, покажу, как я хотел бы это сделать. И потом покажу уже ложечкой, какая текстура будет вас ожидать внутри. Ох, это очень вкусно. Кстати, давайте еще текстуру покажу самого конфитюра. Такая вот красивая штука из лука получается, как видите, она не сухая, она полностью приготовилась. И вот такая вот прям даже, я бы сказал, что шелковистая. Выложу поверх. 
Можно, кстати, выложить вот так вот с одной стороны. Очень красиво. Можно присыпать орешками какими-то, еще что-то. В общем, одна из подач таких. И, конечно же, сюда. Это у нас пойдет в подарочный набор. Так, много совсем не нужно. Это как сопровождение такое. Все, вот такая красота у нас получается. Можно закрывать и радовать своих друзей. И, конечно же, в таком виде подавать на праздничный стол. Уверен, что такая вкуснятина обязательно всем понравится. Пишите в комментариях вопросы, задавайте. Мы будем на них, конечно же, отвечать. Пишите свои пожелания, потому что мы еще не доделали наш вот этот вот набор праздничный. Поэтому буду всем очень рад. До скорых встреч в новых видео.